السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنرلمین دس از ندیم بٹی یو آر ٹیچر فار انٹروڈکشن ٹو بزنس کورس وی آر اسٹارٹنگ آور لیکچر نمبر ٹوینٹی نائن ان آور لیکچر نمبر ٹوینٹی ایٹ وی ہیڈ ڈسکس سم ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو مارکیٹنگ اینڈ ان مارکیٹنگ آور ٹاپک فار فار لیکچر نمبر ٹوینٹی ایٹ دیٹ واز پروڈکٹ لائف سائیکل اینڈ ان دیٹ ٹاپک وی ہیڈ ڈسکسڈ واٹ آر ویریس اسٹیجز ان دا پروڈکٹ پروڈکٹ لائف سائیکل and then we discussed uh, uh, what can be the possible strategies uh, which, which can make uh, at each stage of product life cycle or product life cycle ko explain karte hue humne discuss ye kiya tha ke first stage in product life cycle that is going to be uh, introduction stage or introduction stage ke upar humne ye discuss kiya ke ye wo stage hai jab product bhi naya naya product market mein hota hai aur uh, entry level hai ye جہاں پہ بہت زیادہ بھی سیل نہیں ہے بہت زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے بہت زیادہ مارکیٹ میں اویئرنیس نہیں ہے اور پھر ہم نے سجیسٹ کیا کہ اس اسٹیج کے اوپر ہمیں کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیزائن کرنا چاہیے دین وی موو ٹو نیکسٹ اسٹیج دیٹ واز گروتھ اسٹیج اور گروتھ کو ہم نے نام دیا تھا ٹیک آف ایز ویل اور ٹیک آف ہم نے اس لیے کہا تھا کہ یہاں پہ آ کے پروڈکٹ کی سیل جو ہے وہ آل آف اے سڈن تیزی سے بڑھتی ہے اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا گروتھ اسٹیج یا ٹیک آف اسٹیج ٹیک آف اسٹیج کے اوپر آ کے ہماری سیل بڑھ جاتی ہے لیکن ابھی مارکیٹ میں بہت کمپٹیشن نہیں ہے ہمارے مارکیٹنگ ایکسپینس ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں سو وی کین ارن مور پر یونٹ پروفٹ دین وی موو ٹو تھرڈ اسٹیج آف پروڈکٹ لائک سائیکل دیٹ واز میچورٹی اسٹیج اینڈ میچورٹی اسٹیج واز دیٹ اسٹیج ویئر وی ہیو ہائیسٹ کوانٹیٹی آف سیلس سب سے زیادہ ہماری سیلس وہاں پہ ہوتی ہے اور اس اسٹیج کے اوپر آ کے دیر آر سو مینی مینوفیکچر اینڈ مارکیٹر ٹو دیر آر سو مینی بائرز اینڈ سو مینی سیلرس ٹو اور یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پہ آ کے پیور کمپٹیشن ہوتا ہے اور پیور کمپٹیشن میں ہم جب آتے ہیں تو وی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن دا پرائسز ہمیں اپنے مارکیٹنگ ایکسپینس بھی بڑھانا پڑتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہمارا پر یونٹ پروفٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لاسٹ اسٹیج وچ وی ڈسکس دیٹ واز ڈیک لائن اسٹیج جہاں پہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جانا شروع ہو گئی سیلز کم ہونا شروع ہو گئی ہیں پروڈکٹ گریجولی مارکیٹ سے نکل جائے گی آپسولیٹ ہو جائے گی پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہاں پہ آ کے مارکیٹر ایک اسٹریٹجک ڈسین کر سکتا ہے اور وہ کیا ہے کہ وی کین انٹروڈیوس سم تھنگ نیو ان دا پروڈکٹ دیٹ واز انوویشن پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ لائف سائیکل جو ہے وہ ویری کرے گا فار سم پروڈکٹ لائف سائیکل آر ویری شارٹ بہت تیزی سے پروڈکٹ اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے آ جاتے ہیں اور فار سم پروڈکٹ پروڈکٹ لائف سائیکل از ویری لانگ دیٹ کین بی ففٹی ایئرز ایٹی ایئر اینڈ ایون ہنڈریڈ ایئرز سو اٹ ڈپینڈز اپان دا ٹائپ آف دا پروڈکٹ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ برانڈنگ از آلسو اے پارٹ آف آور جا بینگ اے بزنس پرسن ہم نے ایک پروڈکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک نام ایک مارک ایک لیٹر اسٹائل اور ایک کلر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اور ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے کرنا ہوگا دیٹ واز برانڈنگ پارٹ پھر ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا برانڈ اکوٹی کا اینڈ دیٹ از ویلیو آف دا برانڈ اینڈ دیٹ ویلیو از ڈٹرمنڈ تھرو دا لائلٹی اینڈ اویئرنیس رائٹ پھر ہم وی موو ہیڈ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ پیکجنگ اینڈ دین وی فنش آور ڈسکشن آن لیبلنگ اور لیبل ہم نے کہا کہ وہ پارٹ ہے ایک پیکج کا جس کے اوپر ایک پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اور وہ کیا ہو سکتی ہے دیٹ از انگریڈینٹس آف دا پروڈکٹ یا پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ پیکج کے جس پورشن پہ لکھا ہوگا دیٹ وی کال ایز اے لیبل اور لیبل کسٹمر کو یوزر کو بائر کو ڈیٹیل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ آج ہم اپنی ڈسکشن اس سبجیکٹ میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف لے کے جا رہے ہیں اینڈ دیٹ از اباؤٹ پرائسنگ اور پرائسنگ جب ہم نے مارکیٹنگ مکس کی بات کی تھی وی ڈسکس فور پیس ان مارکیٹنگ مکس اینڈ دیز وار پروڈکٹ پرائس لیس اینڈ پروموشن آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے پرائسنگ کے بارے میں اور وی ول سی واٹ آر دا ویریس کنسٹریشن ان پرائسنگ دا پروڈکٹ اینڈ واٹ آر دا ویریس کانسیپٹ انوالو ان ان پرائسنگ آف دا پروڈکٹ So let us first of all understand what the price is. 
जब हमने मार्केटिंग की डिस्कशन स्टार्ट की थी तो हमने शुरू में बात की थी कि मार्केटिंग इज बेसिकली एन एक्सचेंज और एक्सचेंज क्या है कि वी ऑफर समथिंग दैट कैन बी ए प्रोडक्ट अ सर्विस एंड इन रिटर्न वी गेट समथिंग एंड दैट कैन द थिंग विच वी गेट दैट इज द मनी और मनी इज वर्थ सो जब हम प्राइस की बात करें तो प्राइस वो वैल्यू है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में सेलर को मिलती है एंड वी कॉल इट एज ए प्राइस वी एज ए बिजनेस पर्सन वी हैव टू अंडरस्टैंड वट आर द फैक्टर्स इन सेटिंग द प्राइस वट आर द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल एंड हाउ कैन वी सेट द प्राइस फॉर आवर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेट एस अंडरस्टैंड वट कैन बी द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग जब हम एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में जो ऑब्जेक्टिव पॉसिबल होते हैं उसमें नंबर वन जो फर्स्ट थिंग दैट इज सर्टनली द प्रॉफिट और प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है या प्रॉफिट हमें कितना चाहिए या प्रॉफिट हम कितना लेंगे ये सारी बातों का फैसला करने के लिए वी नीड ए बेसिक फिगर विच इज द प्राइस कि प्राइस इज यूज फॉर फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट तो प्राइसिंग डिसीजन का पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट कि प्रॉफिट लेने के लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को कंसिडर करने के लिए प्राइस इज द मैकेनिज्म प्राइस हम सेट करते हैं और उससे हमें पता चलता है हमें कितना प्रॉफिट होगा सो so, प्रॉफिट हमने कितना लेना है एक प्रोडक्ट को सेल करने के थ्रू और ए, कितना प्रॉफिट हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट कितना हमें रिक्वायर्ड है कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है मार्केट में ये सारे वो फैक्टर हैं जो हम कंसिडर करेंगे फॉर सेटिंग द प्राइस सो प्राइसिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया अर्निंग द प्रॉफिट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट देन इज सम टाइम वी सेट द प्राइसिस फॉर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर और यहां पर आके वो बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स का कानून लागू हो जाएगा जब हम कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम कर दी जाए तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो यहां पर आके हम क्या करेंगे कि अगर हम ये चाहते हैं कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट शेयर इफ दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन वट विल डू इज विल रिड्यूस द प्राइसिस और एक सिचुएशन तो हमारे पास क्या हो गई कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हम हाई प्रॉफिट हाई प्राइसिस सेट कर दी और कभी कभी यह है कि हमने हाई प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव अब नहीं है राधर अब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया दैट इज एक्सपेंडिंग द मार्केट शेयर मार्केट में सेल बढ़ाना है और सेल बढ़ाना जब होगा तो फिर प्राइस और तरह की होगी और वो और तरह की प्राइस क्या होगी कम प्राइस होगी तो प्राइसिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया एक्सपेंडिंग द मार्केट शेयर इसी तरह कभी कभी हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं प्राइसिंग के एंड दीज ऑब्जेक्टिव कैन बी सम साइकोलॉजिकल एडवांटेज विच वी कैन टेक फ्रॉम द मार्केट कभी कभी हम प्राइस कम करते हैं सिर्फ इसलिए कि वी वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ सम ऑफ द स्टॉक्स ये कभी कभी पढ़ते हैं सेल लग रही है और वो जो सेल प्राइस होती हैं दीज आर द प्राइस विच वी वी चार्ज बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर हेल्ड बाई द कंपनी और हमें लगता है कि ये स्टॉक हमारे पास अब नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसकी मार्केट में अब ज्यादा देर डिमांड नहीं रहना है तो दीज आर सम अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग सो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए शेयर बढ़ाने के लिए या और बेशुमार हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिनकी वजह से हम प्राइसिंग करते हैं अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज कास्ट बेस्ड प्राइसिंग या कास्ट प्लस प्राइसिंग या कास्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग कास्ट ओरिएंटेड और कास्ट प्लस और कास्ट बेस्ड प्राइसिस क्या है कि व्हेन वी कंसिडर द कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड देन वी एड आवर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इन दैट कास्ट दिस स्ट्रेटेजी आर दिस वे This method of setting the price is cost plus pricing. और यहां पर हम क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली वी 
ट्राई टू रिकवर आवर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट को बनाने की जितनी लागत आई हुई है और जब हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कास्ट यूज कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि कास्ट एंड प्राइस आर नॉट द सेम थिंग कास्ट एंड प्राइस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट और कास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि लागत जितना हमारा खर्चा आया किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दैट विल बी कास्ट तो हम हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जितनी हमारी कास्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आई है उसको रिकवर करना हमारा पर्पज हो गया और दूसरा क्या हो गया अपना प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो लेना मार्केट से तो हम पहले कास्ट का फिगर ले लेंगे उसमें अपने प्रॉफिट का जो डिजायर्ड रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो मार्जिन ऐड कर देंगे तो इस स्ट्रेटजी को इस मेथड को हम कहेंगे कास्ट प्लस प्राइसिंग ये आ, हम हमेशा ये मेथड इस्तेमाल नहीं करते वी हैव सम अदर मैथड्स टू लेकिन जब हम कास्ट बेस्ड प्राइसिंग की बात करें होंगे तो एक बहुत कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स में भी मार्केटिंग में भी फाइनेंस uh, में भी हम इसको डिस्कस करते हैं एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस एक एनालिसिस है जो ये बताता है हमें कि कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगी और नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का कॉन्सेप्ट यह है कि उस पॉइंट पर अगर प्रोडक्ट बेच दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा ये ब्रेक इवन पॉइंट जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं ये कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव टू डिफरेंट फिगर्स एंड वन फिगर इज फिक्स कास्ट एंड अदर फिगर इज वेरिएबल कास्ट सो फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट फिक्स कास्ट कौन सी होगी फिक्स कास्ट वो है विच विल रिमेन फिक्स रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करे ये कास्ट फिक्स रहेगी उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है उसकी एग्जांपल किसी बिल्डिंग का रेंट कोई किराया हम एक बिल्डिंग का देते हैं और अगर उस बिल्डिंग के उस किराए में अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तब भी वो उतना किराया पे करना पड़ेगा अगर हम एक हजार यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तब भी किराया वही रहेगा अगर हम एक लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तब भी किराया वही रहेगा और अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते तब भी रेंट ऑफ द बिल्डिंग विल रिमेन द सेम सो दैट विल बी फिक्स कास्ट फिक्स कास्ट की एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं दैट इज सैलरीज ऑफ द स्टाफ वो सैलरी जो मंथली बेसिस पे हमने सेट की होंगी वो तनहाएं हमें हर सूत में देना है चाहे हमारी प्रोडक्शन कम हो जाए चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए वी हैव टू पे दैट दैट इज फिक्स कास्ट इसी तरह कोई इंटरेस्ट पे करना है हमने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है उस लोन के ऊपर हमने कोई इंटरेस्ट पे करना है दैट इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी आर फिक्स कास्ट वी गैट टू पे दैट अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाई ए कंपनी दैट इज डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन का अगर हम स्टेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें अपने प्लांट uh, एसेट्स के ऊपर एक खास अमाउंट एक्सपेंस का अलग से एलोकेट करना पड़ गया जो कि हर साल एक जितना ही होगा और वो फिक्स रहेगा चाहे हम वो प्लांट यूज करें चाहे हम प्लांट यूज ना करें तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिक्स कास्ट देन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कास्ट और वेरिएबल कास्ट क्या हो सकती है ये वो कास्ट है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स के फिगर में तब्दीली के साथ साथ चेंज होती रहेंगी यानी जितने यूनिट हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना एक्सपेंस बढ़ जाएगा जितने हम कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हमारा ये वाला एक्सपेंस कम हो जाएगा वेरिएबल कास्ट जो है वो कम या ज्यादा हो जाती है नंबर ऑफ यूनिट्स के तादाद के ऊपर फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटीरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लेटर सपोज वी मेक अम्ब्रेलास हमारी कंपनी अम्ब्रेला बनाती है छतरिया बनाती है उस अम्ब्रेला के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो अगर एक अम्ब्रेला बनाई जाएगी तो एक एक अम्ब्रेला के बराबर हमारा रॉ मटेरियल यूज होगा और उतनी कास्ट आएगी अगर हम पचास बनाते हैं तो 
ज़्यादा कास्ट आ जाएगी और अगर हम पाँच सौ बनाते हैं तो और ज़्यादा कास्ट आएगी अगर हम एक लाख बनाते हैं तो कास्ट बढ़ती जाएगी सो कास्ट ऑफ द रॉ मटीरियल दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दैन इज कास्ट ऑफ यूटिलिटीज दैन कैन बी इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी गैस दैट कैन बी इवन टेलीफोन इन मैनी केसेज कि जितने ही हम ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे उतनी कास्ट बढ़ती जाएगी और बिजली का इस्तेमाल जो है ये डिपेंड कर रहा है कि कितने यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब अगर ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो वेरिएबल कास्ट बढ़ जाएगी अगर कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कास्ट जो है विच इज अ वेरिएबल कास्ट वो कम हो जाएगी सेम इज गैस अगर एक कंपनी है वहां प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है जहां पे गैस इस्तेमाल होती है तो जितनी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी जैसे सैनिटरी का कोई सामान बनाते हैं वहां पे हम गैस इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में तो जितनी प्रोडक्शन हमारी बढ़ती जाएगी उतनी हमारी गैस की कंजम्पन भी बढ़ती जाएगी सो एक्सपेंस फॉर द गैस इज आवर वेरिएबल एक्सपेंस सो लेडी एंड जेंटलमैन आपने अभी समझा कि फिक्स कास्ट क्या होती है वेरिएबल कास्ट क्या होती है और किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेरिएबल कास्ट भी ऐड होती है और फिक्स कास्ट भी ऐड होती है फिक्स और वेरिएबल को दोनों को हम जब एड अप करते हैं एक जगह के ऊपर तो हम इसको कहेंगे टोटल कास्ट मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको वाजह करूंगा कि फर्ज कर लेते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है जहां पे हम क्रिकेट के बैट बनाते हैं हमने एक बिल्डिंग किराए पे ली हुई है हमने कुछ वहां पे स्टाफ रखा हुआ है कोई मशीनें वहां पे ला कर रखी हैं बैंक से कुछ लोन भी लिया हुआ है वो जो सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं दीज ऑल आर आर फिक्स कास्ट और हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक महीने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कास्ट जो है दैट इज लेट एस जस्ट एज्यूम वी आर रनिंग ए स्मॉल बिजनेस और हमारी जो फिक्स कास्ट है दैट इज लेट सपोज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अब एक बैट बनाने के लिए क्रिकेट का एक बैट बनाने के लिए फर्ज करें रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है दैट इज फॉर वन हंड्रेड रुपीज या वो सारी वेरिएबल कास्ट जितनी भी हैं वो सारी दैट इज वन हंड्रेड रुपीज और एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक महीने में सिर्फ एक बैट बनाए तो वेरिएबल कास्ट कितनी है हंड्रेड रुपीज फिक्स कास्ट कितनी है फिफ्टी थाउजेंड टोटल कास्ट कितनी हो गई फिफ्टी थाउजेंड प्लस हंड्रेड रुपीज सो पचास हजार और एक सो दैट इज द टोटल कास्ट फॉर वन बैट और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन दो बैट बनाती तो फिर पचास हजार प्लस टू हंड्रेड और अगर ये अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आठ बैट बनाती है एक महीने में तो फिफ्टी थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड और अगर ये एक लाख बैट बनाएगी एक महीने में तो फिफ्टी थाउजेंड प्लस दैट अमाउंट तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कास्ट अब हम बात करें प्राइस की अभी तक हमने बात की कास्ट की कि कास्ट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चार्ज की जाती है दीज आर ऑफ टू टाइप वन इज फिक्स कास्ट वन इज वेरिएबल कास्ट दोनों को हम जब मिला लेंगे तो दैट विल बी टोटल कास्ट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल कास्ट आई दैट इज मिक्सचर ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कास्ट अब आ जाए सेल प्राइस पे मैं उसी एग्जाम्पल को दोबारा ले रहा हूं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक फैक्ट्री में पचास हजार फिक्स कास्ट लगती है उसी फैक्ट्री में क्रिकेट के बैट बनते हैं और हमने एक बैट सिर्फ बनाया है जिसकी वेरिएबल कास्ट जो दैट इज हंड्रेड रुपीज तो हमें पचास हजार एक सौ रुपए में एक बैट पड़ा यानी एक बैट कास्ट किया 
अब हम इसको अगर बेचने के लिए जाए तो पचास हजार एक सौ का अगर ये बैट बिके तो हम कहेंगे कि हमें ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना लॉस हुआ है तो फिर क्या हुआ है दिस पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट अर्न करना चाहती है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने माइंड में एक सेट परसेंटेज या एक सेट अमाउंट बनाया हुआ है कि कितना प्रॉफिट हमने अर्न करना है ऑन द सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी तो वो इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेंगे और अगर इसी एग्जांपल को हम ले लें तो पचास हजार एक सौ में हमें एक यूनिट पड़ा अब जितना प्रॉफिट आप ऐड करना चाहते हैं चार्ज करना चाहते हैं मार्केट से वो इसमें हम ऐड कर लेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट ने हमें यह बताया कि इस पॉइंट से ऊपर अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा इस पॉइंट से नीचे बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा और ये पॉइंट वो है जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है अब थोड़ी सी बात आपको समझ आ रही होगी कि जितने हम यूनिट बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन और सेल जितनी बढ़ती जाएगी उतना ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आता जाएगा जैसे जब हमने एक यूनिट बनाया और एक यूनिट ही बेचा तो हमारे एक बैट की प्राइस होगी पचास हजार एक सौ रुपया और आप समझते हैं पचास हजार एक सौ रुपये में एक बैट कोई नहीं खरीदने को तैयार होगा तो फिर क्या होगा ये तो बिजनेस बंद हो जाएगा अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें या तो एक कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जो इससे ज्यादा पे करने को तैयार हो जाए ताकि हमें प्रॉफिट हो या फिर हमें वी हैव टू एड सम मोर यूनिट इन द प्रोडक्शन सो वी शुड प्रोड्यूस मोर वी शुड सेल मोर और हमारा ब्रेक इवन कम आ जाए कम हो जाए तो फिर हम देन वी कैन सेल इट इन इन टू द मार्केट और यहां पर आके प्राइस सेट करने के लिए जो की फैक्टर हमारे पास हुआ दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट मैं क्विकली इस टॉपिक को दोबारा रिव्यू करता हूं तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक एनालिसिस है जिससे हम ये जायजा लेते हैं कि हमारी कास्ट कितनी आई है और प्राइस क्या होना चाहिए और कास्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने डिस्कस ये किया है कि कास्ट आर ऑफ टू टाइप वन इज फिक्स कास्ट अदर इज वेरिएबल कास्ट फिक्स कास्ट वो है विच विल रिमेन फिक्स रिकॉर्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और वेरिएबल कास्ट जो है विच विल वेरी विद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फिक्स और वेरिएबल कास्ट दोनों को हम ऐड करेंगे तो विल हैव टोटल कास्ट और टोटल कास्ट की बेस पे हम डिसीजन कर सकते हैं कि हमारी प्राइस क्या होना चाहिए क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारे पास आएगा दैट ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट वेर वी हैव नो प्रॉफिट और नो लॉस अगर प्राइस इससे कम रखेंगे तो लॉस होता जाएगा और अगर प्राइस इससे ज्यादा रखेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा सो कास्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी अगर हमने यूज करना हो या कास्ट बेस प्राइसिंग करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस वी विल यूज ब्रेक इवन एनालिसिस वी विल यूज दिस कैलकुलेशन ऑफ फिक्स फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट इन दोनों को हम इकट्ठे uh, करके उसकी पेज के ऊपर हम फैसला कर सकते हैं कि हमारी प्राइस क्या होगी और अब जो प्राइस रखी जाएगी दैट विल बी कास्ट बेस प्राइसेस और कास्ट प्लस प्राइसेस हमने अपनी कास्ट को कैलकुलेट किया उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया एंड नो वी कैन गेट दैट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट विच वी वर एक्सपेक्टिंग एंड विच वी हैड टारगेटेड अगर ये देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन क्या क्या है If we are marketing a new product in the market, हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है हमने मार्केट में एंटर होना है उसकी प्राइस हमें सेट करना है एंड दैट इज प्राइसिंग ए न्यू प्रोडक्ट 
नए प्रोडक्ट के साथ जब हम मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन तो ये है कि हम मार्केट में जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी एक प्राइस पे एक प्रोडक्ट को उससे थोड़ी हाई प्राइस रख के मार्केट कर दिया जाए और दैट वी कॉल एज प्राइस स्किमिंग और स्किम द क्रीम प्राइसिंग तो प्राइस स्किमिंग वो स्ट्रेटजी हो गई थ्रू विच वी एंटर विद हायर प्राइस इनिशियली हायर प्राइस देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और वो एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं दैट इज नंबर वन इफ देर इज एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ आवर कास्ट तो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी इनिशियल हाई प्राइस हमें इस बात का चांस देंगी कि वो मिस्टेक एब्जॉर्व हो जाए क्योंकि हमने ऑलरेडी प्राइस हाई रखी हुई है अगर कास्ट हमारी हाई हो भी गई हुई है तो भी हम उसको कहीं अब्जॉर्व कर सकेंगे और इनिशियल हाई प्राइस समाइम हमें एक और एडवांटेज दे जाती है और वो एडवांटेज क्या है कि समाइम आवर कस्टमर दे वैल्यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू द प्राइस सो दे मेक ए रिलेशनशिप ऑफ प्राइस विद द क्वालिटी तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ द कस्टमर यहां पर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्राइस से मैयर करते हैं एक और स्ट्रेटजी जो हमारे पास है अवेलेबल दैट इज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो गई जहां पे वी हैव इनिशियली लो प्राइसेस हमने शुरू में प्राइसेस काम रखी हुई हैं और मार्केट में एंटर हो गए शुरू में प्राइसेस हम काम रख के जब मार्केट एंटर होते हैं तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं हमें और वो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि वी कैन कैप्चर ए बिगर शेयर फ्रॉम द मार्केट प्राइस कम हो जाने की वजह से हमारी सेल ज्यादा होगी और हम मार्केट में से ज्यादा शेयर ले सकेंगे तो मार्केट में सेल बढ़ाने के लिए मार्केट में से शेयर ज्यादा लेने के लिए वी यूज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग सो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग क्या होगी पेनिट्रेसिंग पेनिट्रेटिंग प्राइसिस आर द प्राइसिस विच आर इनिशियली लोअर देन द एक्सपेक्टेड प्राइसिस फ्रॉम द मार्केट नो इट डिपेंड्स it depends upon the objectives of the an of an organization what that organization wants sometime we want a uh, uh, high return and sometime we want more sales so ye dono depend karta hai hamare objectives kya hai marketing ke aur un objective ke depend karega hamara pricing decision ab ek aur cheez hame dekhna hai that is fixed prices versus dynamic prices आप कभी कभी मार्केट में जाते हैं जाती हैं तो आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस जहां भी जाए हमें एक ही प्राइस मिलती है चाहे आप एक शहर से दूसरे शहर में भी चले जाएं प्राइस हमें एक मिलती है एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले जाएं प्राइस एक है एक शॉपकीपर से दूसरे शॉप के शॉपकीपर के पास चले जाए प्राइस में चेंज नहीं होती लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पे सेलर टू सेलर शॉप टू शॉप मार्केट टू मार्केट सिटी टू सिटी वी सी द डिफरेंस प्राइस आर नॉट द सेम एवरीवेयर ये सारा कैसे हो रहा है ये सडनली ये सारा कुछ जो ये हो रहा है प्राइसेस का डायनामिक होना या प्राइसेस का फिक्स होना दिस ऑल इज ए प्लान ऑफ सम मार्केटर वो सिटिंग बिहाइंड दैट होल मार्केटिंग गेम so this is a, a pre thought type of decision which a marketer uh, took while entering in the market are we going to have one fixed fixed price everywhere or are we having a dynamic pricing a fixed price jab hum rakhte hain so we don't consider a type of customer we don't consider the type of community we don't consider the location of the sales point rather we have one price and that price is everywhere and we call it as fixed price lekin dynamic prices mein hamari strategy all together change ho gayi aur usme hum kya kar rahe hain ki we are considering 
द कस्टमर कस्टमर टू कस्टमर प्राइस वेरी करती जाएगी मार्केट टू मार्केट प्राइस वेरी करती जाएगी एक ही प्रोडक्ट एक मार्केट में और प्राइस पे बिकता है दूसरी प्रोडक्ट में किसी और प्राइस पे बिकता है सेम प्रोडक्ट एक शॉप पे और प्राइस पे बिक रहा है दूसरी प्रोडक्ट दूसरी शॉप पे और प्राइस पे बिक रहा है इसको हम कहेंगे डायनामिक प्राइसिंग और कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नॉलेज में ये सारा कुछ होता है और वो एक बाकायदा प्लानिंग के साथ इन में से कोई एक प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं फॉर देयर मार्केटिंग सो दे डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू हैव वन फिक्स प्राइस आर वी आर गोइंग टू हैव ए डायनामिक प्राइस बट दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटर तो मार्केटर क्या चाहते हैं इसमें ये उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि हमने कौन सी प्राइसिंग मैकेनिज्म डेवलप करना है अपनी मार्केट के लिए अब कभी कभी ये भी होता है कि वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट इन वन कंट्री एंड वी आर सेलिंग देम टू सम अदर कंट्रीज तो वहां पे हमें प्राइसिंग के लिए कुछ और फैक्टर कंसिडर करना पड़ते हैं और उन फैक्टर्स के लिए जो हम प्राइसिंग करेंगे दैट विल बी इंटरनेशनल प्राइसिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग और डोमेस्टिक प्राइसिंग वेरी करती है डिफर करती है इन सर्टन वेज और उसमें सब सबसे पहला डिफरेंस है जो सबसे पहला फर्क आ जाएगा दैट इज सर्टनली द करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कोट करते हुए प्राइस सेट करते हुए वी हैव टू अंडरस्टैंड वट इज द एक्सचेंज रेट हमारी करेंसी और उस मुल्क की करेंसी जहां हमारे प्रोडक्ट ने जाके बिकना है फर्ज करें वी आर सेलिंग ए प्रोडक्ट इन ऑस्ट्रेलिया तो वी गैट टू अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है विच इज डॉलर बाई द वे और उस ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पाकिस्तानी रुपीज के साथ एक्सचेंज रेट क्या है ये जानना जरूरी है क्योंकि हमने जब कास्ट कैलकुलेट की हुई है अपने प्रोडक्ट की दैट इज इन पाकिस्तानी रुपीज अब प्राइस हमने वहां पे कोड करना है फिर हम इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे जो हम डोमेस्टिक मार्केट में नहीं करते एंड दीज कैन बी टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट्स एंड दैट कैन बी आवर ओन गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रही होती हैं उनके ऊपर कुछ टैक्सेस चार्ज कर रही होती है वो टैक्सेस हमने ऐड करना होंगे और कभी कभी कुछ वो प्रोडक्ट्स जो किसी मुल्क में जब एंटर हो रहे होते हैं तो उन मुल्कों की गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती हैं जिनको हम टैरफ कहते हैं वो टैरफ क्या होगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कितना हमें पे करना पड़े पड़ेगा एज ए टैरफ और आपने कस्टम की टर्मनोलॉजी सुनी होगी कि हम पे करते हैं कस्टम पे करते हैं वो टैरफ है जो गवर्नमेंट्स ने टैक्स लेवी किया हुआ है हर उस प्रोडक्ट के ऊपर जो किसी मुल्क के अंदर एंटर हो रहा होता है तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जब प्राइस हमने कोट करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्रोडक्ट की पहली बात तो कास्ट क्या है और कास्ट इन टर्म्स ऑफ डेड करेंसी जिसमें प्राइस कोट होने फिर उसके ऊपर कोई टैक्सेस फिर उसके ऊपर कोई टैरफ तो नहीं चार्ज होगा वी गॉट टू एड दैट अब टैरफ दिस सटनली क्वेश्चन कि ये टैरफ का कैसे पता चलेगा कि दुनिया में बेशुमार कंट्रीज हैं और हर कंट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट टैरफ होगा ये हम कैसे जान सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैरफ होगा तो इसके लिए हमें अपने मुल्कों के अंदर कुछ महकमे हैं जिनके साथ कंसल्ट करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल हर मुल्क में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई इदारा कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इवॉल्व किया गया होता है पाकिस्तान में अगर हम हैं तो हम पाकिस्तान में रहते हुए देखते हैं कि वी हैव एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा इदारा बनाया हुआ है जिसका पर्पज उन लोगों को सपोर्ट करना उन लोगों को हेल्प करना जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है 
और अगर हम ये जानना चाहें कि एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बना उसने किसी दूसरे मुल्क में जाकर बिकना है सपोज कहीं स्पेन में जाकर अगर बिकना है तो स्पेन की गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लेवी करेगी हमें ये बात का पता नहीं है तो वी कैन कंसल्ट विद दो ऑफिशल्स जो गवर्नमेंट के ऑफिसर में बैठ के हमें हेल्प करने के लिए वहां मौजूद होते हैं एंड वी कैन आस्क दैम देन वी कैन गो टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्क के बड़े बड़े शहरों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वहां पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वी कैन कॉन्टेक्ट दैम और फिर इंटरनेट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम इंटरनेशनल हम इंटरनेट को यूज करते हुए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो टैरफ लेविड हैं ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो वहां से हम देख सकते हैं सो so, हमने क्या क्या ऐड किया इंटरनेशनल प्राइसिंग में वी हैव एडेड कास्ट वी हैव एडेड टैक्सेस और टैरफ एक और चीज जो हमें ऐड करना है बहुत जरूरी एंड दैट इज द फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स के गुड्स ने एक जगह से मूव करना है दूसरे कंट्री में पहुंचना है और इसके लिए कभी हमें शिपिंग करना पड़ता है कभी हमें एयरलिफ्ट करना होता है कभी हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो इसके लिए हमें फ्रेट पे करना पड़ेगा वो फ्रेट कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि वी हैव टू एड दैट फ्रेट इन टू द प्राइसिस फ्रेट के कम हो जाने से ज्यादा हो जाने से प्राइसिस कम या ज्यादा हो जाएंगी फिर एक और चीज जो हमें ऐड करना पड़ती है दैट इज इंश्योरेंस तो कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट तो सी आई एफ प्राइसिस सो समाइम वी एड दैट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विच वी हैव टू पे फॉर द प्राइसिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट सो वो प्रोडक्ट जो एक मुल्क से बन के दूसरे मुल्क में जाके बिकना है उनकी प्राइस सेट करने के लिए वी हैव टू फॉलो ऑल टूगेदर ए डिफरेंट मैथड और उसमें ऐसी ऐसी आइटम हमें ऐड करना पड़ेगी जो हम डोमेस्टिक मार्केट में ऐड नहीं करते सो वी एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इस कोर्स के अंदर और बिजनेस के डिफरेंट कोर्सेज के अंदर वी गैट टू लर्न इट एंड वी गैट टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस कोट करना होगी तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करना पड़ेंगी और वहां पर प्राइस कोट करते हुए कौन कौन से फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेंगे और सटनली The most important thing that is uh, the currency. Okay, international currency में जब हमने जाना है किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में हमने जब प्राइस कोड करना है तो फिर हमने कन्वर्जन रेट्स और वो सारे फैक्टर जो है वो हमें कंसिडर करना पड़ेंगे फॉर इंटरनेशनल प्राइसिंग तो लेडी एंड जेंटलमैन अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है कि प्राइसिंग क्या है प्राइस की टाइप्स क्या कौन कौन सी है फिर हमने ये डिस्कस किया कि कास्ट बेस्ड प्राइसिंग अगर हमने करना है तो हमें ब्रेक इवन एनालिसिस यूज करना पड़ेगा और ब्रेक इवन एनालिसिस क्या चीज है ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे काम करता है ये हमने डिस्कस किया हमने डिस्कस किया है कि वी हैव फिक्स कास्ट वी हैव वेरिएबल कास्ट और दोनों को हम ऐड करते हैं हमारे पास टोटल कास्ट आ गई फिर हम हम सेल प्राइस को वहां से डिटर्मिन करते हैं तो वहां से हमें एक पॉइंट मिलता है विच इज नो प्रॉफिट नो लास्ट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस हमें हेल्प करता है प्राइस सेट करने में फिर हमने ये डिस्कस किया कि इंटरनेशनल मार्केट में जब हमने एंटर होना होगा तो वहां पे हमें ऑल टूगेदर डिफरेंट कंसिडरेशन देखना पड़ेगी फॉर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच इज डिस्ट्रीब्यूशन वो चीजें जो बन गई बन के पैक हो गई अब उनकी प्राइस भी सेट हो गई है अब अपने ये प्रोडक्ट भिजवाना है वी गॉट टू ट्रांसपोर्ट दीज कमोडिटीज टू द मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क एक वक्त में एक से ज्यादा हो सकते हैं कभी हम डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं कभी हम इनडायरेक्टली थ्रू सम इंटरमीडिएट कस्टमर को बेच रहे होंगे तो वो सारे वेज 
वो सारे चैनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक वक्त में यूज करती होगी दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चैनल विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी सेट करना डिजाइन करना हमारा काम है हमने डिसाइड करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन सा मेथड हमने यूज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात करें इसका मतलब है कि वी अज्यूम वी आर अज्यूमिंग दैट वी कैन हैव मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूंगा लेटसपोज लेटसपोज दैट यू यू लाइक क्रिकेट आई यू लाइक हॉकी आप हॉकी क्रिकेट खेलते हैं और आप क्रिकेट हॉकी के मैच सुनने के लिए यू वॉन्ट टू बाई ए ट्रांजिस्टर रेडियो ये रेडियो खरीदने के लिए आप कहा जाएंगे देर आर वराइटी ऑफ वेज एक तरीका क्या है कि हमारे शहर में एक ऐसी मार्केट है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बिकता है उस मार्केट में जहां पे रेडियो बिकते हैं जहां पे टेलीविजन बिकते हैं जहां पे मे बी रेफ्रिजरेटर बिकते हैं उस मार्केट में हम जाएं और वहां से हम एक रेडियो खरीद लें वो मार्केट में जहां से हमने रेडियो खरीदा वो ये रेडियो कहां से खरीदेंगे दे विल गो टू सम होल सेलर एंड होल सेलर विल गो टू द कंपनी ये एक चैनल अवेलेबल है हमारे पास रेडियो खरीदने के लिए एक और चैनल क्या हो सकता है कभी कभी आप देखा होगा ऐसे वैरायटी स्टोर्स और ए जनरल स्टोर जहां पे जनरल स्टोर की आइटम बिकती हैं लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी वहां रखी हुई हैं इंक्लूडिंग रेडियो सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके घर के करीब जो एक जनरल स्टोर हो वहां से रेडियो भी मिलता हो अब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप नहीं है लेकिन हमने वहां से रेडियो खरीद लिया एक और तरीका भी हो सकता है और वो क्या है कि कोई आ, पैदल चलने वाला कोई ठेले वाला जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके कैरी करके स्ट्रीट टू स्ट्रीट हाउस टू हाउस मूव करते हैं उनके पास प्रोडक्ट मौजूद होती हैं और आ, वो लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं अब ये ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का शायद पार्ट ना हो लेकिन दिस इज ए सोर्स फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स। और ये हो सकता है कि ये जो पर्सन जिससे हमने खरीदा है इसने कहीं कहीं बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के सेलर से यही रेडियो खरीदे हों और उस बड़े सेलर ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदे हों और डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी से प्रोडक्ट खरीदे हो तो हमारे पास रेडियो को बाई करने के लिए वी हैव मोर देन वन चैनल अवेलेबल जब हम मोर देन वन चैनल अवेलेबल की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी है इट इज क्वाइट पॉसिबल के इस टाइप की एग्जाम्पल हमें हर प्रोडक्ट में ना मिले तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपनी टू कंपनी वेरी करता जाएगा लेकिन ये डिसाइड किसने करना है कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या होगा दैर विल बी अस वी द मार्केटिंग पीपल अब थोड़ा हमें ये समझना जरूरी हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में जो करैक्टर जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी वो कौन कौन होती हैं और उसमें एक एक पार्टी एक करैक्टर जिसको हम होल सेलर कहते हैं होल सेलर कौन लोग हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वो लोग हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बल्क में खरीदते हैं बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और बड़ी क्वांटिटी में ही बेचते हैं दे 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 सेल टू द पीपल हु सेल ऑनवर्ड ये उन लोगों को बेचते हैं जो बिजनेस करते हैं सो दैट इज बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग सो होल सेलर आर द पीपल 
who buy from the companies and sell it onward to the people who buy for the sale purpose और उनको हम कहते हैं रिटेलर सो एक करेक्टर हो गया होल सेलर का एक करेक्टर हो गया अब रिटेलर का और रिटेलर वो पर्सन है जो स्मॉल क्वांटिटी में एंड बायर को प्रोडक्ट बेचते हैं इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी घर मोहल्ला कहीं पे एक ठेले वाला जो आइसक्रीम बेचता है आप वहां से एक पीस आइसक्रीम का खरीदते हैं तो दैट पर्सन विल बी ए रिटेलर जो रिटेल में प्रोडक्ट बेचता है छोटे यूनिट में जब खरीदा उसने तो बड़ी क्वांटिटी में लिया जब बेचा तो उसको छोटी क्वांटिटी में डिवाइड करके एक एक पीस में डिवाइड करके बेच दिया सो दैट इज ए रिटेलर तो वी हैव डिस्कस टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वन इज होल सेलर अदर इज रिटेलर एंड बोथ दीज आर द पार्ट इज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल so let's see what is a distribution channel distribution channel is that channel ye wo channel hai jiske through wo network hai un organization ka un bodies ka un person ka who are interdependent on each other aur wo product ke flow ko possible banate hain from the marketer to the end buyer dobara main bata raha hu ki distribution channel kya ho gaya distribution channel network ho gaya un इंटर डिपेंडेंट पर्सन का या बॉडीज का या बिजनेस का जो पॉसिबल बनाते हैं प्रोडक्ट के फ्लो को फ्रॉम द मार्केटर और द मैन्युफैक्चरर टू द एंड बायर इस दरमियान में जितने करेक्टर आते गए दीज ऑल आर मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ये जिस जिसके थ्रू प्रोडक्ट जिस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट मूव करके अल्टीमेट बाहर तक पहुंचा उस चैनल को हमने नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नाउ लेट्स सी कि इफ वी आर ए मार्केटर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो फिर हमारा पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होगा एंड इफ वी आर ए मार्केटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होगा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मेंबर ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर ऑलवेज लार्जर इन नंबर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर जो हैं दे ऐड वैल्यू इनटू द प्रोसेस और वो वैल्यू ऐड कैसे करते हैं दे रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसे कि अगर किसी जगह पे लेटस फोर दे आर थ्री बायर एंड थ्री सेलर उस थ्री बार एंड थ्री सेलर अगर आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करें सारे तो ये नौ ट्रांजेक्शन बन जाएंगी लेकिन अगर दरमियान में एक मार्केटर आ जाए जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को एनहेंस करेगा प्रोसेस करेगा वैल्यू एडिशन करेगा तो उसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी सिक्स थ्री बायर थ्री सेलर एंड वन मार्केटर इन द मिडल एंड दिस मार्केटर विल असिस्ट एंड हेल्प टू ऑल दीज पार्टीज विच आर सिक्स इन नंबर नाउ सो नाइन ट्रांजेक्शन को सिक्स ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ने सो दैट इज द वैल्यू एडिशन फंक्शन ऑफ ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ने काम क्या करना है प्लेस यूटिलिटी करना है और प्लेस यूटिलिटी क्या है हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके वैल्यू में एडिशन करना और हम कहते हैं ये प्लेस यूटिलिटी हो गई कि एक प्रोडक्ट एक टूथब्रश जो मैंने खरीदा किसी दुकान से ये बना किसी और शहर में था वहां से मूव करते हो करते ट्रांसपोर्ट होते होते ये मेरे शहर में पहुंचा मेरे घर के करीब वाली दुकान पे पहुंचा वहां से मेरे घर में पहुंचा और ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है दैट इज ए यूटिलिटी फंक्शन वैल्यू एडिशन फंक्शन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लेस यूटिलिटी किसकी प्लेस चेंज होती गई प्लेस मूव करती गई और बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट नाउ प्रोडक्ट इज एट माई प्लेस सो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 
our distribution channel members. There are so many other activities which are performed by the middlemen and these are for the benefit of the marketer. Or what can be happening that can be storage capacity. A distributor, ke paas, dealers, ke paas, retailer, ke paas, storage capacity is यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को स्टोर किया हुआ है तो कंपनी की स्टोरेज कास्ट कम हो गई बिकॉज ऑफ दीज मिडलमैन फिर ये जो मिडलमैन है दीज आर फाइनेंसिंग टू द कंपनी एंड दैट फाइनेंस इज इन फॉर्म ऑफ सम सिक्योरिटीज जो कि एडवांस में जमा कराई होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर्स ने टू द कंपनी एंड सम टाइम एडवांस पेमेंट सो दे पे दे पे सम मनी इन एडवांस टू द कंपनीज और वो जो एडवांस पेमेंट की गई होती है दैट इज हेल्प टू द कंपनी फॉर फाइनेंसिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मिडलमैन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एंड दैट इज इंफॉर्मेशन और रिसर्च फंक्शन के मार्केट की इंटेलिजेंस मार्केट में होने वाली चेंजेस मार्केट में किसी कंपेटर ने प्राइसेस कम कर दी हैं किसी ने प्राइसेस ज्यादा कर दी हैं कोई नई पैकिंग आ गई है कोई नया प्रोडक्ट आ गया है कोई नया मैन्युफैक्चरर आ गया है कोई नया डीलर आ गया मार्केट में ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू द कंपनी बाय द मिडलमैन और फिर मिडलमैन एक बहुत बड़ा काम जो कर रहे हैं हमारे लिए दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कि मिडलमैन का व्हीकल यूज हो रहे हैं कंपनी की प्रोडक्ट को मूव करने के लिए टू द एंड बायर सो मिडलमैन आर परफॉर्मिंग आर चैनल मेंबर्स आर परफॉर्मिंग सो मेनी फंक्शन फॉर ए कंपनी दैट वी फॉर especially for consumer item we always consider that these are a very important component because companies are marketers they depend on uh, on these parties or these bodies for for the distribution of goods to and buyer so ladies and gentlemen aaj ki is discussion mein humne seekha distribution function kya hai distribution ke liye different consideration kya hongi aur distributor ya middleman वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक एक मार्केटर के लिए और हमने कैसे चूज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिडलमैन को हम अपने इसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में उस वक्त तक लिए आपसे इजाजत खुदा हाफिज़